皆さんこんにちは。多尺園芸の鈴木です。いやもう本当に京都も連日三十八度超え。暑いわ暑いわっていう本当そのたまんないですね。今日はねあのニュースでやってましたよ。熊谷でしたっけ。四十一度超えね。なんか観測史上最高気温だって。もうびっくりですね。もう一体この暑さいつまで続くんだろうってねもう本当に。あちゃあちゃあちゃ。いやも,うもうねどこも至る所もね熱せられてどっこもすっごい暑くてね困っちゃいますよねいやもうこんな時にね本当にねメダカって大丈夫なのかなっていう皆さん心配されてることだと思います今日はねそんな心配事のね一つとして、まあ、水温ねいろんな鉢とかね容器とかあると思うんですけど色とかあのそのね容器とかでね温度どれぐらい違うかというのをねご紹介させてみたいと思いますはいこちらですはいえー、ということでね、えー、早速この水温をねあのこうどういう基準でまず測るかっていうとまず黒プラバチと白プラバチでどれぐらいの温度差があるかっていうことですねでね、まあ、ここをずっとねもう何日か見てるんですけど黒はねやっぱちょっとね温度高くなるのが早いです、えー、それがね10度も差が出るかっていうとそういうことはなくてですね、まあ、大体3度ぐらい、えー、だからこっちが、えー、今現在ね43度になってるんですけどだから43度だったらこっちはね4 0から、えー、41度とかね、えー、3度から2度ぐらいの差水温の差だからね、まあ、白だからと言っていいわけではないんですよ白だから万全っていうわけででも黒と白だったら白の方が水温が上がりにくいっていうことは間違いございません、ね、夏場はね白の容器の方がおすすめっていうことですねでさらにこういうね昔はねウォーターポピー入れてこうね何にもないのとあるのとで実験をしたらそれもね大体3度ぐらいの温度差が出ましたので白い容器でさらにウォーターポピー茂らしておくとかなり温度を抑えることができるんじゃないかなと思いますでねさらにですね今回の発泡容器も調べてみたんですけどこれ、ね、今もう全然温度が違うんですよこっちが、ね、43度に対してこっち35度ですよこっちまだねもう余裕でこうメダカ買えるような温度この辺ねなんかちょっとメダカ生きていけるかちょっと心配な温度ですね43度と、えー、こっちは40度でこっちがね35度ですよだから、えー、このね黒い発泡容器だとちょっと温度わかんないですけどねまあ35度だからもう水量が多いとかねあんまり関係ないんでね水深がねこっちに比べて浅いですからこの表面近くの温度測ってるんで35度ですね、まあ、ということでねまあいろんなあの、えー、容器あると思うんですけど、まあ、白と黒だとやっぱ黒の方がいいっていうのと素材もやっぱ多少ねやっぱこういうのは熱を持つんでなんか陶器鉢もあんまり良くなかったりするかもしれないですねあのこう一旦熱せられるとずっとね夜も暑いっていう感じの状態が続くんでねあとですね植物とかこの鉢の容器とかいろいろね諸条件ありますけど一番確,率あの確実なのはあのすだれかなんかで遮光してもらうのが一番ですからね直射日光が差さなければ黒い容器だろうと白い容器だろうとそんなに温度上がりませんからねそのうち、まあ、今まで猛暑日が35度以上ですか今度40度以上なんかも名前でできるかもしれないですね。ね、これからまたね40度を超える日が続いたりするともうそんなの考えるだけで恐ろしいことになるということで今日は、えー、容器の種類であったりとか色によってねあの温度の差をちょっとだけ、えー、検証してみました。はい、それでは皆さんさようなら。